जय हिंद गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल आर फिट फाइन एंड हेल्दी एट होम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कॉमर्स कॉर्नर आई एम यूर एडुकेटर गौरव आधनिक ब्रॉट यू अ इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल ट्वेल्थ कॉमर्स स्टूडेंट वाई आई सेट दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्रस्पेक्टिव फ्रॉम योर ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम्स a uh, five mark question is definitely going to come from this chapter number 3 planning so it's time to plan without wasting much time let's begin our part 1 of chapter number 3 planning in this particular part we are going to see the five important aspects of planning which is introduction concepts definition characteristics and limitation as you all know that business is an economic activity the main motive of business is to earn profit and just that's why business enterprises has to collect all the complete information about the work which they are going to perform in future in advance to ye bahut zaruri hota hai har organization ke liye ki bhavishya mein ki kai jane wali gatividhiyon ko wo vartaman mein nirdharit kar le yani फ्यूचर में वो जो भी कुछ करने वाले हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन जैसा भी परफॉर्म करने वाली है वो प्रेजेंट में ही उसका एक प्लान एक इम्पॉर्टेंट प्लान तैयार कर लें जैसे आप सभी लोग ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने प्लानिंग की हुई है कि हमें इतनी देर पढ़ना है इतनी देर हमारा जो स्टडी टाइम टेबल होगा उसी के हिसाब से हम काम करेंगे इन एडवांस एंड इन द सेम वे ऑर्गेनाइजेशन भी इन सारे क्वेश्चन को पार करके एक इफेक्टिव प्लानिंग करती है जो होते हैं हु विल डू इट वट टाइप ऑफ वर्क दे परफॉर्म हाउ दिट वर्क विल परफॉर्म वेन इज द करेक्ट टाइम टू परफॉर्म दैट वर्क एंड अप टू वॉट एक्सटेंट दैट वर्क विल परफॉर्म तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो क्या आपने फ्यूचर में किस डायरेक्शन में काम करेगी उस डायरेक्शन में जहाँ वो काम कर रही है उसमें वो कितने एक्सटेंट तक काम करेगी कौन अथॉरिटीज़ में होगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होगा कैसे वो काम परफॉर्म होगा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें फोरकास्ट करने पड़ते हैं प्रेजेंट में यानी दे हैव टू एज्यूम द फ्यूचर इन प्रेजेंट टू हैव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्लानिंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड वेदर इट इज़ बैटल फील्ड वेदर इट इज़ प्ले ग्राउंड वेदर इट इज़ अ बिजनेस यूनिट और अ पोलिटिकल इंस्टीट्यूट और अ रीजनल और अ सोशल इंस्टीट्यूट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक समय से जो ज़मीन होती थी जो लैंड होती थी वो हमेशा किंग्स के अंडर में होती थी और वो किंग्स आपस में एक दूसरे से उस लैंड को जीतने के लिए बैटल फील्ड में हमेशा आपने देखा होगा वॉर्स को अंजाम देते थे और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दैट बैटल फील्ड दे ऑल्सो वॉन्ट सम प्लानिंग टू एग्जीक्यूट द थिंग्स टू हैव इफेक्टिवनेस राइट इन द सेम वे प्ले ग्राउंड प्ले ग्राउंड लाइक क्रिकेट या फुटबॉल या हम किसी भी गेम को देखें किसी भी गेम को जीतने के लिए आपको प्लानिंग की ज़रूरत होती है और बिजनेस यूनिट में तो है ही पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट ये भी बहुत ज़रूरी होता है सोशल और इकोनॉमिक या फिर रिलीजियस किसी भी फील्ड में अगर हम बिना प्लानिंग के यहाँ तक कि लाइफ में अगर हम बिना प्लानिंग के काम करेंगे तो हम भविष्य में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ घिर सकते हैं तो उन प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए वी नीड इफेक्टिव प्लानिंग वी नीड इफेक्टिव प्लान so achieve to achieve effectiveness and efficiency in our life so in same as what we understand the meaning of planning generally many thinkers has given different different perspective about about planning but what i likes the most which is also mentioned in your textbook that thinking in advance what is to be done when it is to be done how it is to be done and by whom it should be done to viewers ab sabhi jante hain कि प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि आप अपने एडवांस में यानी अपने पहले से ही आप जान रहे हो कि आपको क्या करना है आपको वो चीज़ कब करनी है आप उसे कितना लाइक like, कितने एक्सटेंड तक करने वाले हैं कैसे करने वाले हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उस काम को करने में कौन कौन से वर्क्स डेजिग्नेशन या डिपार्टमेंट्स इम्पॉर्टेंट इंक्लूडमेंट होगी तो ये जानना भी जरूरत है ज़रूरी है होम इट इज शुड इट शुड बी डन कौन उस काम को करने वाला है Planning involves setting objectives, deciding in advance the appropriate course of action to achieve the objectives. तो so, planning objective set करता है advance में और 
एक्शन करता है उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए सो so, ये लास्ट टू लाइंस अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको प्लानिंग का असली मीनिंग समझ में आ जाएगा दैट इज़ वी कैन आल्सो डिफाइन प्लानिंग एज सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स लाइक यानी हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए टारगेट सेट किया हमारी लाइफ में जैसे आप सभी लोगों ने ट्वेल्थ में अपने कुछ परसेंटेज डिसाइड करे होंगे कि मुझे एटी नाइन्टी नाइन्टी चाहिए वो टारगेट को प्लान करने के लिए आप अचीव करने के लिए आप जो एक्शंस करने वाले अकॉर्डिंग टू दैट प्लान अगर आप करते हैं तो वो जो आपका टारगेट है 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट नाइन्टी फाइव परसेंट का भी वो भी अचीव हो जाता है राइट सो दैट इन प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीबडीज लाइफ अकॉर्डिंग टू योर टेक्सट बुक वॉट वी वॉन्ट टू अचीव इन फ्यूचर एंड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट फॉर द वेरियस ऑल्टरनेटिव वी हैव कंसिडर्ड विल चूज बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्राम इट बच्चों ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को अचीव करते हैं या फिर हम जब भी इफेक्टिवनेस के लिए काम करते हैं तो हम बेटर से भी बेटर ऑप्शन की तरफ जाते हैं उसी तरह जब हम प्लानिंग करेंगे तो हमारे पास प्लान ए और प्लान बी हमेशा रहता है लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट ऑल्टरनेटिव चुनना चाहिए ताकि इन फ्यूचर डेल अचीव मोर इफेक्टिवनेस एंड इट्स कॉन्सेप्ट ऑल्सो स्टेट्स दैट प्लानिंग इज़ टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन इन द बिजनेस यानी बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटी होने वाली है जो भी एक्टिविटी होने वाली है वो सारी एक्टिविटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन यानी सारी जानकारी आपको प्लानिंग में करते वक्त पता होनी चाहिए ताकि आप उसे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें एंड कंसिडर दैम इन एडवांस टू प्लान आउट हाउ टू डू दिस एक्टिविटी यानी आपको ये भी देखना होगा कि आप जब इन सारी एक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करते वक्त कौन सी इफेक्टिव है यानी कौन सी बेस्ट वे है आप कितने अच्छे तरीके से उस काम को कर सकते हैं कम से कम कॉस्ट में ये प्लानिंग की सबसे बड़ी नीड होती है सो फ्यू इकोनॉमिस्ट आल्सो गिव डिफरेंट थिंकिंग अबाउट दैट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द बिल गुड्स लाइक टास्क ऑफ प्लानिंग इज चूजिंग तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग कुछ भी नहीं सिर्फ एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चुनते हो हम एक तरीके से कह सकते हैं इस थियोरी को भी हम अप्रिशिएट कर सकते हैं बट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स अजम्पन ऑफ रिजल्ट मीन्स वट एवर द रिजल्ट यू डिज़ायर यू हैव टू अज्यूम इट इन प्रेजेंट पॉलिसी फॉलो फंक्शन यू हैव टू फ्रेम वन पॉलिसी एक्शन प्लान टू रीच अप टू दैट टारगेट स्टेजेस टू बी डिसाइड बाई द मैथड इज़ टू बी फॉलोड और जो भी प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो भी एक संस्था प्लान आउट करती है जो भी एक्शन प्लान वो बनाती है उसी एक्शन प्लान पर ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय टॉप मिडिल और लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करता है सो इन शॉर्ट प्लानिंग इज़ ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव गोल इंटेलेक्चुअल इसलिए कि इसमें हर डिपार्टमेंट का रोल होता है और आपस में सहभागिता करके पार्टिसिपेशन करके पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक ही डायरेक्शन में काम करके अपने गोल्स को अचीव करती है आफ्टर कम्प्लीटिंग इंट्रोडक्शन ऑफ प्लानिंग लेट्स मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स क्योंकि बिना कैरेक्टरिस्टिक्स समझे हम प्लानिंग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे इन योर गुजरात स्टेट बोर्ड एजुकेशन टेक्सट बुक योर इलेवन कैरेक्टरिस्टिक्स वर गिवन फॉर द प्लानिंग मैं फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस यूनिवर्सल बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड पॉलिटिक्स एजुकेशन रिलीजन सोशल हमने पढ़ा है सेकेंड इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन प्राइमरी शब्द अपने दिमाग में बिठा लीजिए जैसे आप पहले प्राइमरी स्कूल में थे फिर सेकेंडरी स्कूल में आए सेकेंडरी सेक्शन में आए देन हायर सेकेंडरी सेक्शन में आए उसी तरह प्राइमरी मीन्स एनी थिंग विच इज़ एट द बेसिक लेवल राइट बेसिक लेवल यानी सबसे जो निम्न स्तर होता है यानी जो सबसे हम ये एक आसान शब्दों में अगर कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बेसिक सबसे पहला जो फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो प्लानिंग ही माना जाएगा वाई बिकॉज प्लानिंग मैनेज द थिंग एंड मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग ओनली अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग इट्स डन बट आफ्टर द प्लानिंग और अब इसे ऐसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम डायरेक्टली उसे ऑर्गेनाइज या फिर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे हम पहले प्लान करेंगे उसके बारे में और फिर उसके बाद अपना एक्शन प्लान आगे कंटिन्यू करेंगे द थर्ड पॉइंट शोज यू द कॉन्शियसनेस ऑफ मेंटल प्रोसेस प्लानिंग इज अ इनटेंजिबल प्रोसेस रीजन We cannot see planning. It is a mental process. Planning एक consciousness है एक mental process है यानी एक मानसिक प्रक्रिया है 
जिससे आप अपने डिसीजनस को बेटर से और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं पॉइंट फोर शोज यू द फ्लैक्सीबिलिटी फ्लैक्सीबिलिटी इन प्लानिंग प्लानिंग रिजिड नहीं होती आप कैलकुलेशन अजम्पन्स के आधार पर अपने प्लान को चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो आपके नियंत्रण में नहीं है उन कारकों को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग को टाइम के हिसाब से सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सिचुएशंस के हिसाब से चेंज या फिर बदल कर सकते हो फ्लैक्सीबिलिटी इज अ प्री कंडीशन ऑफ प्लानिंग प्लानिंग इज़ नॉट अ स्टैटिक एलिमेंट यानी स्टैटिक इसलिए भी नहीं होता है कि हम कभी भी प्लानिंग को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसमें चेंजेस ला सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग इज़ अ वेरी मच फ्लैक्सीबल प्रोसेस पॉइंट फाइव शोज़ यू अ प्रेसाइज प्लानिंग इज़ अ प्रेसाइज प्रोसेस ये आपने इंग्लिश में पढ़ा हुआ है प्रेसाइज राइटिंग यानी किसी भी बड़ी चीज़ को हम कम से कम शब्दों में कैसे बता सकते हैं प्रेसाइज राइटिंग इसके बीच में एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ अचानक मेरे दिमाग में स्केट हुआ इसीलिए कि संस्कृत विश्व की एक लौती ऐसी भाषा है जो कम से कम शब्दों में यानी कम से कम अक्षरों में ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स को बता सकती है ठीक है उसी तरह प्रिसाइस मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर द फ्यूचर ये भविष्य की प्रक्रिया है एंड द मैटर कंसिडर्ड ऑफ प्लानिंग आर टू बी स्टडीड एग्जैक्टली वेदर इट इज़ स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन मस्ट इज़ टू बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज प्रिसाइज इसलिए भी ज़रूरी होता है कि अगर हम कम से कम कंटेंट को रखेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देगा तो उसे रीड करना उसे फ्लक्चुएट करना और उसका यूज़ करना हर किसी के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है देन पॉइंट सिक्स टेल्स यू फॉरकास्टिंग इज एसेंशियल बहुत ज़रूरी होता है एज्यूम करना फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज़ को फ्यूचर की अनसर्टेनिटी यानी भविष्य में होने वाली उन गतिविधियों को जिन पर हमारा नियंत्रण तब नहीं होगा अगर हम पहले से प्लानिंग करके नहीं चलेंगे देर फॉर फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग आर कंसिडर टू बी द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लीजिए कि फॉरकास्टिंग और प्लानिंग दोनों ही बिजनेस का सबसे पहला सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है देन पॉइंट नंबर सेवन यानी सेवन कैरेक्टरिस्टिक शोज यू द लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्लानिंग इन एनी फील्ड इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान एन ऑल्टरनेटिव जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में भी बताया कि चूजिंग बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट यानी हमें बेस्ट से भी बेस्ट चुन के निकालना है दैट्स वाई हमें ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत होगी देर कैन बी मैनी ऑल्टरनेटिव टू इंक्रीज सेल्स लाइक इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट करे उस पर ज़्यादा ध्यान दे ये एक तरीका हो सकता है प्रॉफिट को बढ़ाने का सेकेंड रिडक्शन ऑफ प्राइस अपनी कीमतों में दर कम लाए पहले अगर वो कोई चीज़ बीस रुपये में बेचती थी उसके बाद वो उसकी कीमत घटा कर अठारह या सत्रह कर दे ट्रेनिंग टू सेल्स मैन और डिक्लेरेशन ऑफ अट्रैक्टिव ऑफर्स या फिर अपने सेल्स मैन या फिर मार्केटिंग एजेंट्स को अच्छे से ट्रेन करें ताकि वो कन्वेंस कर सके लोगों को या फिर अट्रैक्टिव ऑफर दे या लाइक बाई टू गेट वन फ्री या फिर बाई दिस यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जिससे इंक्रीज की उनकी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाए सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ इट इज़ टू बी डन जैसा कि मैंने पहले बताया अगर आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होंगे तो आप उसमें से बेस्ट आसानी से चुन सकते हैं पॉइंट एट ऑफ कैरेक्टरिस शोज यू द कंसर्न विद फ्यूचर जी हाँ क्योंकि ये प्रक्रिया ही ऐसी है जो भविष्य से ताल्लुक रखती है जिसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस फ्यूचर के लिए होता है प्लानिंग परज्यूम्स अनसर्टिनिटीज इन्वॉल्व इन फ्यूचर हम ये नहीं कहते कि प्लानिंग से फ्यूचर में होने वाली अनसर्टिनिटी ख़त्म हो जाती है लेकिन हम उन अनसर्टिनिटीज़ के लिए प्रेजेंट में ही प्रिपेयर प्रिपेयर रहते हैं जैसा कि इस कोरोना वायरस के टाइम पर ये सभी लोगों को भारत ने बताया है कि अगर हम पहले से तैयारियां करें तो कैसे इस चांदलेवा वायरस पर भी काबू पाया जा सकता है खैर ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक फॉरकास्टिंग एंड अजम्पन आर टू बी टर्न लेटर ऑन इन शॉर्ट प्लानिंग इज़ रिलेटेड विथ फ्यूचर बिकॉज इट इज़ इवेलुएटिंग फ्यूचर प्रजेंट एंड अकॉर्डिंगली मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द सेम जैसा कि मैंने कहा ये भविष्य के प्रभाव को कम तो नहीं कर सकती या फिर उसे बदल तो नहीं सकती पर आपको भविष्य के लिए तैयार ज़रूर कर सकती है ताकि आप अपने भविष्य को लेकर बेहतर से और बेहतर प्रतिभागी दे सकें यानी यू कैन डू बेटर एंड बेटर 
in future if you will do effective planning point number 9 shows you a continuous process ye ek nirantar prakriya hai viewers sabhi ko pata hai planning continuous chalti rehti hai har level par chalti hai whether it is top middle or lower lower level isiliye ise perennial process bhi kaha jata hai kyunki ye process ka koi ant nahi hai planning is the process which begins with the establishment of the organization jo ki shuru hoti hai organization ki shuruaat se और कंटिन्यू होती है तब तक जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन खुद खत्म नहीं हो जाती या फिर बंद नहीं हो जाती एज पर द टाइम द सर्कमस्टांसिस द प्लान आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी चेंज अगर कभी कभी ऐसा लगता है प्लान को बदलना है या बदलना चाहिए तो भी हम इस प्लानिंग प्रोसेस को चेंज या फिर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं देन पॉइंट नंबर टेन शोज यू ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी बिल्कुल प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करती है अपने टारगेट्स को पूरा करती है और यहाँ तक कि अकम्पलिशमेंट ऑब्जेक्टिव्स बिकम इजी और टारगेट्स आर प्रेगमेटिक बहुत ज़रूरी होता है ये कि आप जो भी टारगेट रखें आपका एक्शन प्लान कुछ ऐसा हो कि उस टारगेट को आप ईजीली अचीव कर सकें दस प्लानिंग इज़ एन ऑब्जेक्टिव ओरिएटेड एक्टिविटी यानी जो भी आपने सोचा है अगर आपको उसे पाना है तो आपको प्लानिंग करनी होगी और इफेक्टिव प्लानिंग करनी होगी एंड लास्ट नॉट द लीस्ट द इलेवन करेक्टरिस्टिक शोज यू रिक्वायर डिसीजन प्रोसेस यानी ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना है ये प्लानिंग के अंदर ही इन्वॉल्व है बिकॉज सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव यू हैव टू डन डू वेरियस एक्टिविटीज आर कंसिडर टू कंसिडर्ड एंड एजम एजम्शंस आर मेड ऑन द डे डिसीजन इज टेकन टू बी सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि आप बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चुनेंगे सारे जितने भी ऑल्टरनेटिव आपके पास हैं उनको कंपेयर करेंगे इसलिए प्लानिंग एक डिसीजन प्रोसेस भी मानी जा सकती है सो दिस आर योर 11 कैरेक्टरिस्टिक्स होप यू ऑल हैव क्लियर्ड विथ इट लेट्स मूव फर्दर आफ्टर द कैरेक्टरिस्टिक्स दिस इज़ अ स्मॉल डायग्राम विच शोज नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग आई मेड इट फॉर यू देर ऑन ऑन वन साइड यू कैन सी that it is a intellectual process goal oriented primary function pervasive process uniform process continuous process and flexible process right intellectual hai yani aapas mein cooperation hota hai goal oriented hai goal achieve hote hain primary yani basic level hai pervasive hai yani continue chalti rahegi iska koi and nahi hai like a continuity also uniformity in one direction and flexibility in according to our plan we can change it सिंप्लिसिटी इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं सिंप्लिसिटी मीन्स पॉइंट को आप जितना सिंपल रखेंगे अपने प्लानिंग को जितना सिंपल रखेंगे आप उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आप अपने प्लानिंग में बनाएंगे यानी अगर आपने कोई टाइम टेबल बनाया है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट्स में आपने गैप्स रखे हैं सब्जेक्ट्स आप चेंज कर रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेशन बनाया हुआ है तो अब उसे फॉलो करना भी मुश्किल हो जाएगा उसी तरह प्रिसीशन यानी आप जितना सिंप्लीफाइड उसे कर सकते हैं प्रिसाइज कर सकते हैं उस उससे ज़्यादा बेटर चीज़ आपकी प्लानिंग के लिए कुछ नहीं हो सकती देन फीसीबिलिटी कि ये जितनी भी जैसे यूनिवर्सल प्रोसेस हमने देखा कि हर फील्ड में एप्लीकेबल होता है चॉइस अमॉन्ग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ये मैनेजर के हाथ में होता है कि कैसे वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चुने एफिशेंसी इंटर डिपेंडेंस एंड फॉरकास्टिंग यानी बेटर से बेटर तरीके से परफॉर्म करना एफिशेंसी इंटर डिपेंडेंसी जैसा कि हमारे श्री प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं इंटर डिपेंडेंस आत्मनिर्भर बनना प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को आत्मनिर्भर बनाती है एंड देन पॉइंट फोर शोज यू एज वी आर डिस्कसिंग इट इट इज़ अ फॉरकास्टिंग प्रोसेस ठीक है सो आई होप दिस पॉइंट्स यू हैव टू मेमोराइज इट एंड दीज आर द फोर्टीन पॉइंट्स आई हैव मेड फॉर यू एटलीस्ट इसमें से टेन टू ट्वेल्व पॉइंट्स आपको बाई हार्ट अच्छे से याद हो जाने चाहिए क्योंकि नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग इज़ द मोस्ट हॉट क्वेश्चन बींग आस्ड इन बोर्ड एग्जाम्स सो गाइस लेट्स मूव फर्दर प्लानिंग प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन एनी ऑफ द बिजनेस इट प्लेज अ आउटलाइन ऑफ फ्यूचर प्लानिंग इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड हिंस गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर और एनी अदर सेक्टर मेक अ प्लान फॉर देर एक्टिविटी वेदर इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल गवर्नमेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग has to be constituted the planning commission it is considered to be expert from the various field the importance planning is as follows hamare desh mein jo hamari planning commission hai aap sabhi jante hain theek hai hamari jo panchvarshi yojnaye banti hain jo bhi hamari planning commission hai banati hai un wo koi bhi plan ko banayegi apne experts ke sath milkar jitne bhi alternatives hain usme se best out of best alternative chunti hai 
किन बातों का वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं लेट सी दिस नंबर वन ऑल एक्टिविटीज़ आर डन सिस्टमेटिकली ड्यू टू प्लानिंग यानी जैसा आपने प्लान किया है सिस्टमेटिक तरीके से सारी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू दैट प्लान होनी चाहिए सेकेंड पॉइंट शोज यू वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कैन बी अवॉइडेड कम से कम रिसोर्स को हमें वेस्ट करना है थर्ड प्लानिंग रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हमने डिस्कस किया कि हम फ्यूचर के इफेक्ट को तो कम नहीं कर सकते बट हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं सो इट रिड्यूस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज पॉइंट फोर प्लानिंग लीड्स टू प्रिसीशन यानी कम से कम सिंप्लीफाइड तरीके से अपने प्लान को आप रखेंगे पॉइंट फाइव शोज़ यू यूजफुलनेस ऑफ अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी जो भी आपने डिसाइड किया है आप उसे अकम्पलिश कर पाएंगी प्लानिंग करके पॉइंट सिक्स शोज़ यू स्मूथनेस ऑफ इन द मैनेजीरियल फंक्शन विच मीन्स कि आप मैनेजमेंट फंक्शन को कितना ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं इफेक्टिव बना सकते हैं प्लानिंग के थ्रू पॉइंट सेवन शोज यू प्लानिंग इंक्रीज एम्प्लॉयज कॉपरेशन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है हम बात कर ही रहे थे तो कॉपरेशन होता ही है ठीक है पॉइंट एट इफेक्टिव कंट्रोल बिकम पॉसिबल अच्छा नियंत्रण होता है बिजनेस पे और पॉइंट नाइन शोज यू प्लानिंग कोऑर्डिनेट्स वेरियस एक्टिविटी ठीक है प्लानिंग केवल सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है ये टॉप लेवल द्वारा संचालित होता है पर मिडिल और लोअर लेवल को भी इसमें अपने अपने समय पर पार्टिसिपेशन करना होता है सो so, प्लानिंग के अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देख लिए हैं इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स अब हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान देंगे लाइक व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस हम शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि प्लानिंग जैसा हम सब जानते हैं कि एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ये ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती हर जगह प्लानिंग गाइड फैक्टर है और विच इज़ नीदर परफेक्ट और नॉर इम परफेक्ट आप किसी भी प्लान को पहले से ये नहीं बता सकते कि इफेक्टिव होगा या नहीं बिकॉज एज पर क्रिटिक्स एंड एक्सपर्ट्स द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर नंबर वन अनसर्टेन फ्यूचर आपने भविष्य देखा नहीं आपको भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं आप सिर्फ अज्यूम कर रहे हो यानी एक तरीके से हम कहें तो हम आप आ, कल्पना कर रहे हैं भविष्य को लेकर फॉरकास्टिंग और आपकी कल्पना सही होगी फुल्ली सही होगी ये संभव होना हमेशा शत प्रतिशत यानी हंड्रेड परसेंट वो ट्रूथ नहीं है अगर हर इंसान जो सोचता है अगर वही होता तो शायद उस इंसान को भगवान माना जाता बट हम बहुत सारे एक्सपीरियंस लॉस और जो भी हमने पास्ट एक्सपीरियंस किया है उनके बेसिस पर एज्यूम करते हैं राइट right? वो हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं तो इसका सबसे पहला लिमिटेशन है अनसर्टेन फ्यूचर सेकेंड एक्सपेंसिव प्रोसेस यानी प्लानिंग में कहीं ना कहीं मॉनिटरी एक्सपेंस भी होते हैं टाइम एनर्जी मनी ये सब लगता है तो ये एक्सपेंसिव प्रोसेस भी हो जाती है पॉइंट थर्ड टाइम कंज्यूमिंग समय बहुत लगता है बिल्कुल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को आपको कहीं ना कहीं से कलेक्ट करना है क्लासिफाइड करना है एनालिसिस करना है यानी आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसे डिफरेंट डिफरेंट ऑल्टरनेटिवस में बांटना है फिर उन्हें देखना है कि उसमें से कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे लिए होगा एंड देन इंटरप्रिट्स द डिसाइड alternatives to the business. Thus, it is a very lengthy process, time-consuming process. तो पहले तीन limitations ये साफ करते हैं कि planning एक future uncertain है तो planning हमेशा effective हो ये ज़रूरी नहीं Planning एक expensive process भी है पैसा काफ़ी लगता है Then time और energy consuming भी Point फोर shows you the limitation of planning is irrelevant. Why it is irrelevant? Because planning involves uncertainty, and planning becomes irrelevant due to time, circumstances, factor affecting business unit. क्योंकि देखिए भविष्य है, future का समय है, future की circumstances है, स्थितियाँ हैं, कारक हैं, बदल भी सकते हैं, change भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अभी का समय देख रहे हैं, corona virus काल, इस समय में जो भी हमने नहीं सोचा था कि आपस में क्या circumstances होगी business में कैसे बिजनेस चलेंगे और कैसे आपका आज का जो माहौल आप देख रहे हैं जो लोगों ने इस चीज़ के बारे में प्लानिंग की ही नहीं होगी दैट्स वाई वी आर फेसिंग अ बिग इकोनॉमिक लॉस इन नावर टाइम्स पॉइंट फाइव शोज़ यू टेंस टूअर्ड डिजिटिटी देखिए आपने अगर एक बार प्लान बना लिया तो आपको उस प्लान के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा वेदर यू विल टोटली एग्रीवेटेड और नॉट तो ये एक तरीके की रिजिडिटी दे देता है बिजनेस को यानी आपको ना चाहते हुए भी आपके अकॉर्डिंग टू द प्लान ही जाना पड़ेगा इफ़ एनी एडवर्स सिचुएशन होकर यानी आपकी स्थिति जैसा आपने सोचा वैसी नहीं रही मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय डो नॉट टेक द रिस्क ऑफ डिविएटिंग द प्लान वो रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हम दोबारा अगर प्लान को चेंज कर देते हैं तो हमने जो प्लानिंग की इतना समय लगाया इतना फोकास्ट किया इसलिए 
हमें उसी प्लान ए के साथ स्टिक होकर चलना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करना होता है दैट्स वाई हम एक तरीके से कह सकते हैं कि प्लानिंग रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बिजनेस को जो एक किसी इंडिविजुअल द्वारा चेंजेस नहीं किए जा सकते पॉइंट सिक्स शोज यू अनसर्टेन ऑफ एक्सटर्नल फैक्ट फैक्टर्स जैसे हम बिजनेस के बाहर जो भी फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और वो लगातार बदलते रहेंगे और ये बदलते फैक्टर्स बिजनेस को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेंगे वेदर यू विल टॉक अबाउट द टूडेस्ट कोरोना टाइम और यू विल टॉक अबाउट अ डीमोनेटाइजेशन ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जिस पर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है बट इनका इफेक्ट बिजनेस पर ज़रूर देखने को मिलता है पॉइंट सेवन शोज यू इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन वाई दिस पॉइंट इज मैंशन इंक्रीज इन इन्फॉर्मेशन आर टू बी कलेक्टेड फॉर द प्लानिंग प्रोसेस फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान इज बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट अनकलियर इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी गिव टू डिज़ायर रिजल्ट हम जब भी किसी चीज़ के लिए प्लान करते हैं या सोचते हैं तो हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं हमारे पास जो जानकारियाँ अवेलेबल होती हैं अकॉर्डिंग टू दैट इन्फॉर्मेशन विल प्रिडिक्ट द फ्यूचर बट वी आर नॉट श्योर दैट दे आर गोइंग दिस थिंग आर गोइंग टू बी हैपन हंड्रेड परसेंट और नॉट सो ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में जाकर सही होगी या नहीं ये एक तरीके का तुक्का है अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ अवर एक्सपीरियंस तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारी इस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को लेकर हम हंड्रेड परसेंट एफिशेंसी अचीव नहीं कर सकते पॉइंट एट शोज़ यू द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉय क्रिएटिविटी कोई भी एम्प्लॉय अपनी क्रिएटिविटी इंक्लूड नहीं कर सकता है प्लानिंग में बिकॉज वॉट एवर देयर टॉप मैनेजमेंट हैज़ डिसाइडेड दे हैव टू फॉलो दैट एंड थ्रू दैट एम्प्लॉय हैव क्रिएटिविटी दे कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन द प्लानिंग ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन दस वी कैन से दैट प्लानिंग रिस्ट्रिक्ट क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय यानी ये लोगों की जो एम्प्लॉय जो होते हैं उनकी क्रिएटिविटी होती है उसे दबा देती है यानी कोई भी एम्प्लॉय अपने हिसाब से अपने तरीके से कुछ नया कुछ अलग के कुछ हट के काम उस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकता पॉइंट नाइन एंड द लास्ट लिमिटेशन शोज यू वाइल यूज ऑफ फॉल्टी मैथड्स वाइल डिसाइडिंग अजम्पन्स एंड एस्टिमेट डिफरेंट मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल आर यूज जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लानिंग करते वक्त हमें अलग अलग मैथड्स मैथमेटिकल्स मैथमेटिक्स के टूल्स और स्टैटिस्टिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ती है इफ दिस मैथड्स एंड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अप्रोप्रिएट दैट्स वाई द फॉल्टी डिसीजन आर टू बी टेकन दस प्लानिंग इज आ लाइबल टू फेल ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी टूल्स यानी जिन भी औजारों का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक यू आर अ मैकेनिक और अ डॉक्टर ठीक है आपके जो औजार होते हैं लाइक एक हम कहें एक स्क्रू ड्राइवर एक मैकेनिक के लिए इम्पॉर्टेंट है और एक स्मॉल सीजर फॉर एन ऑपरेशन एक डॉक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर वो सही जगह पर सही टूल्स को इस्तेमाल नहीं करेगा तो हो सकता है उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाए उसी तरह प्लानिंग के अंदर भी अगर आप अपने सही स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल टूल्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं राइट right? तो आप की जो प्लानिंग है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी एंड देन द लास्ट पैराग्राफ शोज यू अदर देन दिस मैनी अदर फैक्टर्स आर अफेक्टिंग प्लानिंग लाइक चेंज इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी बदल जाए या फिर प्रिजुडाइज ऑफ प्लानर ठीक है प्रिजुडाइज एट यू ऑल नो कि जो भी प्लानर है उसने पहले से ही कुछ अपने स्वार्थ के लिए या फिर कुछ ऐसी प्लानिंग करके रखी है तो वो अकॉर्डिंग टू दैट प्लान नहीं जा रही है और वो उसी के साथ स्टिक है तो भी प्लान को इफेक्ट करती है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट यानी आप किसी फैक्ट को जानते हैं और वापस इग्नोर करके चल रहे हैं कि ऐसा होगा ही नहीं लीडरशिप क्वालिटी नहीं है और इन सारे कारणों के कारण प्लानिंग अलाउस द कंट्रोल टू चेंज इन फैक्ट देर इज़ नो अल्टरनेटिव फॉर प्लानिंग तो हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर दैट प्लानिंग प्रोसेस ओवर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज एनी थिंग टू इम्प्लीमेंट एनी थिंग सो दीज आर द लिमिटेशंस लेट्स मेक इट मोर क्लियर फर्स्ट पॉइंट शूज टाइम कंज्यूमिंग इट इज़ वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस सेकेंड पॉइंट इट इज़ वेरी कॉस्टली इट इज़ रिजिट इट इज अ गैप बिटवीन प्लान्स एंड अचीवमेंट वट एवर यू हैव प्लान यू हैव टू अचीव इट पॉइंट फाइव शोज यू अ प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल स्टाफ मीन्स इफ़ यू आर नॉट हैविंग मोर इफेक्टिव स्टाफ अगर आपके पास जो भी स्टाफ है वो एफिशेंट नहीं है उस काम को लेकर तो भी प्रॉब्लम होगी यानी जो आपने सोचा है वो बंदा नहीं कर पा रहा है सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हो जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज यानी जो भी प्लानिंग हमने की है अकॉर्डिंग टू दैट चेंज अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होती है तो भी एक तरीके की लिमिटेशन हो जाएगी प्लानिंग के लिए पेपर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप नहीं करते या फिर आप 
कभी भी जैसे एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं आप लर्न भी करते हैं तो भी राइटिंग में अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगी इन द सेम वे प्लानिंग में भी पेपर वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉपरेशन का काम है इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है सो so, सबके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थाट होना चाहिए पॉइंट एट शोज़ यू कॉजेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिकॉज प्लानिंग इज़ डन बाई मैक्सिमम इन टॉप मैनेजमेंट तो ये ज़रूरी नहीं कि टॉप मैनेजमेंट जो सोचता है वही मिडिल और लोअर लेवल भी सोचता हो तो किसी और के द्वारा दिए गए किसी काम को करने से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं डेंजर्स ऑफ डेंजर्स ऑफ ओवर टारगेटिंग यानी प्रेशर्स करना या फिर अंडर टारगेटिंग के लिए कभी कभी आपने देखा होगा कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको प्रेस किया जाता है कि आपको इतनी सेल्स देनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन को इतना प्रॉफिट करवाना है तो जो हमने प्लान किया है जो हमने टारगेट बनाया है वो हमें अचीव करना है तो वो एक तरीके की फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती है एंड देन पॉइंट एलेवन शोज यू डेंजर फॉर ह्यूमन एरर यानी कोई भी एक किसी एक इंडिविजुअल ने कोई गलती कर दी तो उसका इफेक्ट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पूरी टीम पर देखा जाता है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंटर डिपार्टमेंटल राइवलरीज यानी आपस में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के टारगेट अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं लाइक इफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैज़ अचीव समथिंग एंड प्रोडक्शन डजेंट तो इन दोनों के बीच में एक तरीके की राइवलरीज हो जाती है दुश्मनी हो जाती है भिड़ंत हो जाती है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि द नोन वट एवर वी आर नोन इट्स कंपेयर टू अ नोन वेदर इट इज़ अ नोन टू अ नोन यानी हम जो भी जानते हैं उसके साथ साथ हमें वो भी जानना चाहिए जो हमें नहीं पता या फिर वो भी चीज़ें जो किसी को नहीं पता तो प्लानिंग हमेशा उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा इंक्लूड करती है कि हम कैसे अपने प्लान को ज़्यादा इफ़ेक्टिव करते हैं एफिशिएंट बनाते हैं और अपने टारगेट्स की तरफ अचीव करते हैं सो so, इसी थॉट के साथ द पार्ट वन एंड्स फ्रेंड्स डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड हिट इट द बेल आइकम थैंक यू फॉर वॉचिंग जय हिंद एवरी स्टे सेफ स्टे हेल्दी